aos Coríntios. Nós vamos usar mais a primeira carta, que fala sobre a ressurreição e outras coisas mais. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 7. Todo mundo entendeu? Não é a primeira, é a segunda carta. 8, verso 7. Olha o tema que esse texto me sugeriu. Jesus, sendo rico, tornou-se pobre para nos enriquecer. É o que Paulo vai dizer aí. Eu nunca preguei nessa proposição. Jesus, sendo rico, tornou-se pobre para nos enriquecer. Enriquecer a mim e a você. Vamos ver que sentido. Quantos já conseguiram achar o texto? Segundo aos Coríntios, 8, 7, e eu vou ler até o verso 9. Eu só dei o primeiro capítulo, depois que eu dou o versículo. Mas está acostumando, meu filho. Vamos lá? Eu só coloquei o verso 7 para dar contexto. Paulo está no discurso, eu vou abrir aqui uma, um preâmbulo. Paulo está falando sobre o que nesse momento? Paulo está falando sobre oferta. Amém? Não se preocupe que o viés dessa noite não é oferta. Mas eu não posso deixar de declarar que quando Paulo escreveu essa carta, ele falava sobre coleta de dinheiro, tá bom? Para os pobres da Judéia. Então presta atenção. Eu sei que aí fora existem os mercenários da fé que montam um império em cima de, de oferta. Eu sei que há crentes sinceros que se escandalizam e não querem sequer ouvir falar de oferta, mas é um erro. Porque a oferta é um princípio bíblico. A oferta, quando dada de coração sincero, agrada a Deus. E traz retorno para a sua vida. Existem leis espirituais. Eu às vezes até acho, irmão, que pelo fato de eu falar pouquíssimo aqui nessa igreja de oferta, eu esteja errando. Presta atenção. Eu não estou virando minha cabeça nem vou virar minha cenário da fé, não. Mas eu posso estar impedindo vocês de serem mais abençoados. É fato, querido. Só quem experimenta quem é ofertante fiel, se você é, não precisa levantar a mão. Você sabe que o seu coração Deus conhece. Mas quem tem prazer em ofertar, não vê dificuldade nenhuma nesse assunto. Porque está acostumado a entregar para o Senhor. Não interessa se os homens são maus e fazem coisas erradas com a oferta. Você não entrega pensando nisso, você entrega para o Senhor. Amém? Paulo, aqui no contexto, está levantando oferta para levar para os pobres lá da Terra Santa. O tema é esse. No meio do tema de oferta, e ninguém deve dizer que era oferta de pó, de carneiro, porque não era. É de dinheiro, de recursos. Amém? O povo lá da Galileia, da, da Judéia, os irmãos mais pobres, Precisavam de recursos. Paulo até chega a colocar Tito para ser um dos coletores, transportadores da oferta. Então era oferta. Nem com essa que não era oferta de dinheiro, não, porque é. Amém? Não sejamos tão simplistas assim, né? Ah, não, não era oferta de dinheiro. Era o quê? Era hortelã e coentro. Pelo amor de Santo Deus, não seja ignorante. Não é hortelã e coentro. Amém? O povo precisava de recursos, de comida. De, de pagar essas coisas Era recurso Então diz assim no verso 7 Como porém Em tudo Manifestais Superabundância Não pouco, mas superabundância Tanto de fé E na palavra Como no saber Então foi bastante instruído na palavra E em todo Cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Qual graça? Na graça de colaborar para abençoar os mais pobres. Quantos entenderam até aqui? Olha o que Paulo vai dizer. Não vos falo de forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Porque a oferta é para abençoar os mais pobres. E amor só se manifesta em ação, irmão. Amor só no coração, amor só de sentimento oculto, não tira a pessoa da necessidade. 
Amém? As pessoas não precisam só que você ore por elas, elas precisam de um prato de comida. As pessoas não precisam só que você ore por elas, elas precisam de uma manifestação mais prática do seu amor. E é isso que Paulo está falando no contexto. E aí, para exemplificar, ele vai usar a pessoa de Jesus. Amém? Então ninguém se escandalize. Paulo aproveita o gancho de falar de dar oferta em amor com benefício dos mais pobres e fala, Jesus era rico e ele se tornou pobre por causa de vocês. Amém? Olha aí o verso chave aí dessa mensagem. Verso 9. Leia comigo, por favor, vamos lá? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo o quê? Rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Paulo tão somente empresta o exemplo de Jesus. Amém? Mas não se escandalize porque Paulo está falando que todo cristão vai ficar rico. Isso não é verdade. Qual é a riqueza que Jesus nos faculta? Qual é a riqueza que nós temos direito em Cristo Jesus? Amém? Pode tirar a cara de espanto, seu pastor não desviou da fé. Não estou desescarado. Não estou mudando para aquela ala progressista que corre atrás de dinheiro, cara disso. Paulo está falando, tá, Paulo está saindo do exemplo do dinheiro doado para os pobres, para aquele que era rico, fez-se pobre para nos enriquecer. Amém? Vamos entender essa riqueza que o Senhor nos deu? Primeiro vamos entender como é que Jesus era rico. Em que sentido o Senhor Jesus era rico? Eu vou convidar você a abrir o Evangelho de João, capítulo 17, verso 5. Evangelho de João, capítulo 17, verso 5. Como o Senhor Jesus era rico. Paulo diz que ele era rico e se fez pobre. Vamos entender isso. João 17, 5. Quantos já conseguiram achar? Amém. Amém. Não é muito texto hoje não, mas vamos gastar o tempo de qualidade na hora da Santa Ceia. Amém? Chegaram lá? Amém. O próprio Senhor Jesus disse, numa oração ao Pai, que ficou registrado no Evangelho, Jesus falando com o Pai, disse o seguinte, e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Com o que, igreja? Com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Amém, Bom Santo? Presta atenção que esse texto é maravilhoso e revela que o Senhor Jesus, em carne aqui andando na terra, tinha lembranças de antes de encarnar, de antes de virar ser humano, ungido, quando ele estava junto ao Pai. No começo de tudo, ele era pleno de glória. Amém, Bolsonaro? O Logos, a palavra que se fez carne. Jesus tem lembrança da primeira fase da existência dele, antes de virar pobre. Porque encarnar, irmãos, é a grande manifestação de humildade de um Deus. Todos estão entendendo? Quem era Jesus? Antes, ou melhor, quem era o Filho de Deus? Jesus é o nome terreno dele. Quem era o Filho de Deus antes de virar um bebê no Rio de Maria? Ele era a palavra a criatura de todas as coisas. O Logos eterno, o Logos da vida. E nessa qualidade de Logos da vida, ele era cheio de glória. Diga aí, Jesus... Era antes o um Logos da vida, cheio de glória. Ele estava rico. Entenderam? Criou todo o universo junto com o Pai. É o que revela o livro de João. Ele estava no princípio com Deus, ele estava junto a Deus. Amém? E ele era Deus, que compartilhava a divindade com o Pai. 
Esse é o estado de riqueza do filho anti-encarnado. Há um texto maravilhoso, irmãos, que vai dar mais substância a essa nossa regressão. Provérbios, capítulo 8, verso 22. Abre aí rapidinho. Então, o maior texto que eu vou ler essa noite é Provérbios 8, 22. Esse texto é fantástico, é algo incrível. Paulo disse que Jesus era rico e se fez pobre. Temos que entender isso com muita profundidade. Provérbios 8, verso 22. Quantos conseguiram achar? Amém. Maravilhoso esse texto, irmãos. Você vai ver aí no texto que está escrito sabedoria. A sabedoria é uma pessoa, é personificada no texto. Amém? Essa sabedoria lá no Antigo Testamento nada mais é do que o filho logos antes de encarnar, de virar ser humano. Alguém tem problema com a fraseologia encarnar? Não, né? É, de repente alguém tem bloqueio ali. Encarnar é sob forma de carne, sob forma humana. Amém? Nunca fui espírita, irmãos. Eu era católico, eu era evangélico, mas espírita nunca fui. Então, se alguém está bloqueado aí, estou falando encarnar, fala a primeira existência de Jesus, é a verdade. Não é? O filho antes de ser Jesus, ele era Lopes. Todo mundo chegou até aqui? A sabedoria personificada é o próprio filho de Deus, o Lopes. E ele estava junto com Deus, criando todo o universo. E é revelado esse texto maravilhoso. Queria que você acompanhasse comigo a leitura, diz assim, ó, verso 22. O Senhor me possuía no início, lá na eternidade, de sua obra, antes de suas obras mais antigas. A sabedoria está dizendo que estava junto com Deus, o Pai, antes de qualquer obra criada. Pode estar acompanhando até aqui. 23. Desde quando, igreja? Desde a eternidade fui estabelecida. Eu sei que está no feminino, mas é para combinar com a palavra sabedoria. Amém? Mas é para combinar, é uma personificação. A sabedoria foi estabelecida na eternidade. E o texto diz, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes que esse, esse planeta que estamos, estava ela junto a Deus, ou ele junto a Deus. O logo, logo pré-encarnação. Verso 24. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Verso 25. Antes dos montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra. Ele, Deus, não tinha feito a terra. Nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Não existia esse nosso planeta. É esse período referido aí. Não existia sequer o pó do mundo. Verso 27. Quando ele, Deus Pai, preparava os céus, primeiros céus, aí estava eu. Amém? A sabedoria, o Logos pré-encarnado. Eu, quando traçava o um horizonte, Sobre a face do abismo. Verso 28, igreja. Quando firmava as nuvens de cima. Quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava o mar o seu limite. Para que as águas não traspassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra. Verso 20, igreja. Quem você lê esse voz alto? Lá, 20. Verso 30, perdão, verso 30. Então, eu estava com ele, Deus, e era o seu arquiteto. Vocês estão entendendo? O Logos era um arquiteto do Pai, o Pai idealizador, o autor intelectual do universo, e o Logos o executor. Amém? Olha que palavra fantástica, irmão. 
E só está aqui para revelar algo que nós jamais alcançaremos com a mente humana. Vou voltar, verso 30, então, vamos lá? Então, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Que mais? Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Essa palavra revela, queridos, que o pai e o filho regozijavam juntos, criando todo o universo, criando o nosso planeta, separando os mares da terra seca, o Deus que tem poder para separar oceanos de montanhas. Amém? E a palavra revela, eu a sabedoria, o louco a te encarar, eu estava junto com Deus, me regozijava com Ele, criando todas as coisas, porque eu era o seu arquiteto. Vamos se entender? Isso aqui revela a dimensão de quanto o Filho de Deus era rico. Ele é simplesmente o dono de todas as coisas. Junto com o Pai. Qual criador junto com o Pai? Quantos entenderam? Amém. Qual é a dimensão de Jesus? Todo poder. Amém? Junto ao Pai. Qual é a dimensão de Jesus? Cheio de glória. Qual é a dimensão de Jesus? Co-criador do universo. Instrumento do Pai para criar tudo que existe. Tanto as coisas visíveis, como as invisíveis, diz o livro de Filipenses. O que está no céu, que nós não podemos ver, o Filho ajudou a criar. O que está sobre a terra, o Filho foi instrumento para criar. Amém, povo santo? E tudo foi feito por Ele, através dEle e para Ele. Olha só que interessante. Ele ajuda a criar, Ele é um veículo para criar, Ele tem o poder para criar junto com o Pai. E o Pai fez tudo para dar para o próprio Filho. Filho, tudo é Teu. Qual é a dimensão da riqueza de Jesus? Ele tinha toda a plenitude do poder e da glória junto a Deus Pai. Amém? Ele é o Criador de tudo. Quando vocês entenderam a dimensão? Quando Paulo fala que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era rico, Paulo está pensando em tudo isso que ele revela nas suas cartas. A plenitude da glória de Cristo. Amém? Mas aí vem a segunda parte. Ele se fez pobre. Pensa num Deus que na eternidade criava tudo junto ao Pai. Pensa em alguém que tinha todo o poder do universo. Agora pensa nesse alguém que se dispõe a descer a esse mundo de treva, cheio de pecado, cheio de sofrimento, cheio de dor, de limitações. Pensa, irmãos, o que motivou o Filho de Deus, pelo qual nós vamos celebrar a Santa Ceia hoje, o que motivou o Filho de Deus se tornar homem? É nessa hora que nós temos que lembrar o sacrifício de Jesus. É nessa hora que nós temos que lembrar que foi muito sacrifício, não pouco. Qual majestade humana, qual realeza humana, até que há na história, Algum rei humano que tenha morrido pelos seus súditos, que tenha se tornado escravo pelos seus súditos. Qual tem que se entregou a esse ponto? Jesus fez isso. Sendo dono de tudo, sendo rei de tudo, coerdeiro do universo, prefere sofrer na carne para que eu e você fôssemos livres. Amém? Leve-se em consideração quando você tomar o pão e comer, tomar o carro de perigo. Ele era rico e se tornou pobre. Vamos ver como é que Jesus se tornou pobre? Filipenses capítulo 2, verso 6. Como o Filho de Deus se tornou pobre. A encarnação de Jesus é, digamos assim, a sua descida para o nível da pobreza humana. Filipenses capítulo 2. Verso 6 até 8 Toda vez que eu paro para pensar Que eu reflito Que um rei que é Deus Morreu por um pecador como eu Eu me constranjo 
Porque Paulo chega a dizer, talvez por um justo, alguém se empolgasse a morrer na cruz no lugar do né? Por um justo. Pô, aquela pessoa é tão maravilhosa, tão boa. Eu sou capaz da minha vida por aquela pessoa. Mas a palavra de Paulo diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Nós éramos injustos, inimigos de Deus, separados de Deus. Entre aspas, não valíamos nada. Muito entre aspas. Porque Deus amou tanto que nos arranjou um plano de salvação para ele. Então, para para pensar, irmão. É mais fácil você, talvez, né, num ato de extremo de, de, de loucura, dar a vida por alguém que merece. Mas dar a vida por alguém que não merece, quem se entregaria à morte por quem não merece? Por um fascínio, por um bandido, por um feiticeiro, por um drogado, por uma prostituída? Quem vai morrer por esse tipo de pessoa? E aí aquele que é Deus, junto ao Pai, eu morro por eles. Eu desço por eles. Eu vou agonizar por eles. Eu vou ser obrigado a sentir dor. Eu vou ser obrigado a sentir frio. Eu vou ser obrigado a sentir calor. Eu vou ter que ter, não é? Minhas necessidades fisiológicas. Imagina Deus pensando nisso, Jesus pensando nisso, antes de encarnar. Eu não tenho necessidades fisiológicas como Deus. Eu não sinto dor como Deus. Estão entendendo? Quem era e o que se tornou por causa de nós, o que era imenso, se tornou pequeno. O que era Senhor se tornou escravo para poder nos resgatar. É esse o tamanho da pobreza de Jesus. Amém? Quantos estão entendendo? Está fácil de entender, não está a metáfora que Paulo usou? Vamos ver a pobreza de Jesus. O próprio apóstolo Paulo narrou em Filipenses 2, 5 a 8. Lê comigo, por favor, quem puder. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, é tão Deus quanto o Pai, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, assim mesmo que, irmãos, se esvaziou, abriu mão da sua glória, abriu mão da sua plenitude, abriu mão da sua divindade plena. Esse é o tamanho do sacrifício de Jesus, tem gente que tem pena de Jesus, o homem pendurado do madeiro. Você tem que ampliar isso aí, irmão. O sacrifício de Jesus não começou na Via Cruz até o madeiro. O sacrifício começou na eternidade. Quando ele, sendo Deus, vem para a terra morrer como homem. É ali que começou o sacrifício. Vocês entenderam? O madeiro é a consumação. Mas o início do sacrifício é deixar de ser Deus e se tornar Homem mortal. Esse é o início do sacrifício. Amém? Pode entender. Antes assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de escravo. Servo aí no grego doulos é escravo. Tornando-se em semelhança de homem e conhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Amém, Paulo Santo? Amém. Não há nenhum paralelo nas histórias de um herói tão poderoso quanto o Filho de Deus. Não há. Ninguém morre pelo, por, pelos outros dessa maneira. Não há paralelo. Nem nas mitologias greco-romanas que eu conheço um pouquinho, não há paralelo. O ato de Jesus como humilde escravo, sendo ele quem ele é, não existe paralelo. Amém, Monsanto? Valoriza bastante porque Jesus faz tudo isso para nos enriquecer. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mais uma vez, comigo, Jesus era rico, como logo na eternidade. Amém? Mas Jesus se tornou pobre, é isso? Jesus se tornou pobre. O Filho de Deus se tornou pobre. Amém? Assumir a nossa humanidade. Onde está o rebaixamento da, da, do glorioso Filho de Deus? Quando ele vira ser humano. 
Aí ele está se humilhando, se reduzindo, se tornando destituído. Compreenderam, queridos? Onde está a pobreza referida por Paulo? E tudo isso, irmãos, para nos enriquecer. Você vai valorizar bastante. Abre, por favor, o livro de Apocalipse 3, verso 18. Apocalipse 3, verso 18. Já estamos no finalzinho da mensagem. Como já conseguiu entender? Jesus era rico e se tornou pobre, para que nós fôssemos ricos. Ricos de quê, irmãos? De maneira alguma estou pregando aqui teologia da prosperidade. De maneira alguma estou aqui sendo, né, fazendo um falismo, um triunfalismo, e dizendo, irmãos, você vai ficar rico, está vendo amigo que empresário, Estou fazendo nada disso. Qual é a riqueza que o Senhor nos deu, irmãos? Lembrando que quem era pobre era nos nós. Ele era rico e fez pobre. E nós não éramos pobres? Antes de a Jesus? Qual era o nosso estado antes de vir a Jesus? Qual era o nosso estado? Miserabilidade total, irmãos. Trevas, perdição, prostituição, drogas. Destruição. Nós éramos miseráveis ao extremo. E aí vem Jesus e nos torna ricos. Rico do quê? Olha o texto. Apocalipse 3, 18. Ele recomenda àquela igreja que estava errada para que comprasse deles. Se não me engano, é Laodiceia. Laodiceia. Uma igreja que é bastante repreendida por, pelo Senhor Jesus naquela ocasião, e ele recomenda aos cristãos daquela época, comprem de mim. Sabe o que eles estão precisando? Uma verdadeira riqueza. Vamos ler o texto? Por favor, quem puser ler em voz alta, verso 18. Aconselho-te que de mim compres o que igreja? Ouro refinado pelo fogo. Presta atenção. Como é que nós compramos o ouro de Jesus? Só presta atenção, né? Onde é que a gente compra? Qual é a loja que a gente pode ir para comprar ouro de Jesus? Presta atenção, vamos lá. Recomendo-te que compres de mim o quê? Ouro refinado pelo fogo. Para te enriqueceres. O que mais? Vestituras brancas. Para te vestires, a fim de que não seja o que a igreja manifesta a vergonha da tua nudez, igreja de onde você é. Ele está falando para a igreja, para a sua igreja. E para finalizar, a vergonha do seu nudez, o que mais? E colírio para ungir os olhos, a fim de que veja quais são os bens. Que Jesus está disponibilizando para a igreja. Ouro refinado pelo fogo, vestes brancas e visão espiritual. Quantos dizem amém? amém? Essa é a riqueza. A palavra de Deus vai nos dar uma outra pista de que riqueza é essa, refinada no fogo, esse ouro. Que ouro é esse? Sabe qual é esse ouro? Esse ouro é a sua fé. A sua fé refinada no fogo é mais preciosa. Eu quero que você veja o texto, tá bom? Vai ficar nas minhas palavras, não, vai ver no texto. Então preste atenção. Quem era você antes de ver Jesus? O um miserável pecador. O que, que Jesus te enriqueceu? Primeiro você recebeu o dom da fé. Você recebeu o Espírito Santo de Deus. Você recebeu visão espiritual para ler as escrituras compreende, queridos? você recebeu através disso tudo seus paramentos espirituais uma roupa espiritual santidade tudo isso é Jesus que te deu amém? que não tínhamos antes então olha por favor agora por favor para você entender que, que ouro é esse que é virado no fogo primeira casa de Pedro 1,7 Estamos no penúltimo versículo já, irmãos. Primeira carta. Quantos já conseguiram achar? Amém. Avança aí, 
repetindo o Apocalipse. Primeira carta do apóstolo Pedro, 1,7. Vamos entender essa metáfora do ouro aí, do fogo. Acharam, meus queridos? Amém. Até o fato de vocês estarem entendendo é graça do Senhor. Faz parte da riqueza. Amém? Vamos lá? Quem quiser ler em voz alta com o pastor, primeira pergunta um sete. Para que? Uma vez confirmado o que, igreja? O valor da vossa fé. Muito mais preciosa do que? Do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Não tem ouro na terra que se compare à fé. Pode ser Mas é uma fé provada no fogo. Preste atenção, queridos. Uma fé apurada, uma fé trabalhada. Esse é o grande presente do Senhor para nós, a riqueza. Um homem sem fé não é nada. Fato, irmãos. Vivemos um tempo de uma pandemia de gente com síndrome de pânico. Desde o recolhimento para as casas, do começo da Covid. Infelizmente, tem até servo de Deus preso dentro de casa até hoje, com medo de morrer. O que é um contrassenso, porque a nossa fé diz que quem crê em Cristo já passou da morte para a vida. Em si só, é uma pregação contrária. Se assim, um cristão tem medo de morrer, é muito pior ainda o um pecador que não crê em nada. O pecador que não crê em nada se justifica, é incrédulo. Mas você tem a palavra da promessa. Está com medo do quê? Não é? Nós pregamos a vida eterna. Quem está em Cristo é a nova criatura. As coisas já se passaram, acho que tudo se novo. E a quem está em Cristo tem a vida eterna. Está com medo do quê? Não é? Então, quando essa pandemia chegou, muita gente ficou com medo de morrer. E tem gente que não saiu desse medo até hoje. Querido Jesus, te deu o maior das riquezas, uma fé que pode todas as coisas. Amém? Nessa fé nós crescemos, nessa fé nós nos curamos, nessa fé nós crescemos barreiras, nessa fé entramos pelas portas de emprego, nessa fé somos fortalecidos dia após dia. Querido, você foi enriquecido com fé. Quem não tem fé, Fica paralisado, não tem saída, mas em você temos. Amém, Bolsa? A maior riqueza é ter Jesus. A fé é a maior riqueza. Tem Jesus. Olha só quanta coisa que eu falo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem o Filho de Deus que vive para interceder por você. Eu estava falando com alguns irmãos. Agora eu não vou lembrar, eu converso com tanta gente que nem sempre lembro com quem eu falei, mas sei o que eu falei. Só não vai pegar um contrapé dizendo, pastor, tu falou isso, eu não tiver dito. Porque eu lembro cada palavra que eu falo, não lembro com quem, mas eu falei. Mas o que eu falo, eu garanto. Falei para os irmãos assim, quem for que conversou comigo vai lembrar. Falei assim, não admito chamando crente de coitado. Amém? Entendeu? Crente é coitado por quê? Crente, até pode ser coitado, porque né? crente cristão tem uma certa diferença. Que até o diabo crê, os demônios creem, estremece e não mudam nada. Nós somos cristãos. Quem é de Cristo pode ser chamado de coitado, irmãos? Nenhum cristão é coitado. Nenhum mártir é coitado. Nenhum que está preso por causa de Cristo é coitado. Amém? Compreenderam? Tem irmãos nossos sendo mortos lá na África, nos países que estão no Oriente Médio. Eles não são coitados. Coitado é uma pessoa que não tem nada, é um desamparado. Nós temos tudo. O Senhor nos deu tudo. Nós temos Cristo. O Espírito da glória de Deus repousa sobre nós. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? 
você não é coitado. Tribulação é o passo que você passa. Perdas é natural. Nenhum de nós é imortal ainda. Muitos vão passar ainda. Isso não nos torna coitados. Porque o Senhor nos escolheu. Porque o Senhor nos elegeu. Nos deu seu Santo Espírito. Contamos com vigilância do olhar de Deus 24 horas por dia. Contamos com intercessão lá diante do Pai, lá na sala do trono, 24 horas por dia. Onde que você é coitado? Onde que eu sou coitado? Nós somos coitados. Somos mais do que vitoriosos em Cristo. Somos mais do que vencedores. Entenda. Aquele que tudo tinha se esvaziou para dar para nós essa graça. E essa graça tem que ser valorizada. Valorizada. Não se coloca como um miserável. Não se faça uma, uma oração de autocomisseração. Ai, pobre de mim, eu não me olho. Isso não é verdade. O que, quiser que você, o que quer que você esteja passando está debaixo da suspensão de Deus. Deus está no controle de tudo. Nunca perdeu o controle. E Jesus é conosco. Nós estamos ligados a Ele. Quando você tomar o seu pãozinho e tomar nas suas mãos e pegar o cálice, você está reafirmando essa verdade espiritual. Eu faço parte do corpo espiritual do Cristo. Amém? Amém? Amém. Do qual Ele é a cabeça e eu sou membro. Eu sou membro do corpo do Cristo. Quer mais? Basta. E vem mais glória pela frente, quando nós fomos glorificados. Você nunca é coitado. Amém? Por último, irmãos, Evangelho de João, capítulo 10, verso 17. Qual foi a motivação do Senhor de se fazer miserável para nos enriquecer? Já lembra no primeiro texto lá em cima, de João 17, que foi por amor? Qual é a motivação do Senhor de se fazer pobre para que nós nos tornássemos enriquecidos? João 10, verso 17. Quantos já conseguiram achar? Amém. Eu li essa passagem durante essa semana e eu fiquei pensando nisso muito profundamente, irmãos. Jesus é tão maravilhoso, Ele é tão poderoso, é tão extraordinário, filho de Deus, que tem gente que acha que Ele ali, é, no seu sofrimento de cruz, Ele foi derrotado. Mas é o contrário, irmão. Ele não foi derrotado. Ele foi ali para nos resgatar. Foi heroísmo. Amém? Mas quem disse a vocês que, o, que ele tinha medo de acabar ali? Ele sabia que a glória estava proposta a ele. Amém? O livro de Hebreus diz que ele suportou a ignomínia por causa da glória, da glória que estava proposta. Ele via a cruz, a ignomínia, o vexame, a dor, mas via a glória depois da cruz. E ele suporta a cruz por causa da glória que estava proposta. A proposta agora era após a cruz. Amém? Então Jesus não foi derrotado na cruz. Ele foi amplamente vitorioso. Ele consumou o um plano eterno. Amém? João capítulo 10, verso 17, para terminar 18. Veja a motivação do Senhor em nos resgatar. Quantos podem ler comigo? Vamos lá? Por isso, o Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para reassumir. Presta atenção, irmão. Olha só que bacana essa declaração de Jesus. Ele diz, o Pai, me ama. Está aí registrado, os, os discípulos ouviram. Vocês sabem por que, que o Pai me ama? Porque eu vou dar a minha vida. Eu vou dar. Eu, eu vou dar. Amém? É lógico que o plano... O plano principal, assim, digamos, o autor intelectual da nossa salvação é Deus o Pai. Mas o executor que é Jesus também quis dar a vida. Nós estamos entendendo? Não é um ato voluntário de amor? Tem gente que deve pensar que Jesus foi obrigado pelo Pai a dar a vida. Ele está afirmando aí, o Pai me ama porque eu dou, eu quero dar a minha vida por esses aqui. Ó. Por todos vocês. Por todos nós. Olha, eu vou ler de novo. Vamos fazer o seguinte, já é o último versículo. Fique de pé, gente. 
Vamos ler junto esse texto aí maravilhoso? Então só dois versículos. Todo mundo já entendeu a mensagem? Está fácil, irmão? Está fácil, né? Está bem fácil. Já só mostrar mais esse ato. Vai a motivação de Jesus morrer por nós. Pecadores. Vamos ler de novo, verso 17. Por isso, o Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Glórias a Jesus, meu Salvador. Entendeu? Ele quis dar. Eu estou dando, eu vou dar. Eu vou passar pelo processo para salvar o meu povo. Eu dou espontaneamente a dor. Agora termina o versículo. Tenho autoridade para entregar e também para revê-la voltada à morte. Este mandado recebi de meu ah, Amém, como será? Jesus vai para a morte da cruz consciente. Ninguém está me tirando a vida. Eu estou dando a vida. Ninguém tem o poder de me tirar se não tivesse no plano. Eu estou me entregando. Mas eu recebi a autoridade para revê-la. Eu sei que eu vou voltar dos mortos. Eu sei que a vida está em mim. Ele é a própria vida. Não há derrota alguma na cruz. Amém? Quantos entenderam? Amém. Consciente, Jesus. Mas para que ele faz esse heroísmo todo? Para me resgatar e te resgatar. Por causa de nós. Ele se faz pobre e nos enriquece. Amém? Agora, ele está sentado em glória de novo. E vai nos enriquecer ainda mais na sua vida. Quando fomos exaltados a dimensão de ser semelhantes a ele. Em corpos glorificados. Tudo que Jesus fez, fez e faz é para a nossa glória. Amém? Amém? Quantos entenderam? Amém. Então, quando você tomar o pão e comer nessa noite, tomar o cálice e beber, se constranja. Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Levando em consideração isso, um morreu por todos, logo todos morreram. Nós temos que nos conformar na sua morte. Assumir o heroísmo de Jesus. Quantos estão entendendo? Se tivermos que abraçar o nosso heroísmo, por amor a ele, vamos abraçar. Esse é o exemplo. Paulo confortava uma igreja que todo dia tinha morte de crente, de cristão. Somos entregues à morte o dia inteiro, diz Paulo. Era a igreja perseguida, massacrada, morta. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quantos entenderam? Tenha suas mãos aos céus. Vamos falar com Ele. Vamos agradecê-Lo. Vamos declarar que entendemos a Sua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus. Não temos palavras humanas para descrever nossa gratidão e nosso constrangimento diante do Teu amor. Quem era o homem para que o Senhor fizesse isso? Quem éramos nós, Senhor, para que descesses do céu, da sua glória, para que abrisse mão da sua divindade plena e se tornasse homem de carne e sentisse sono, dor, suor, sangue? Senhor, é muito grande o teu sacrifício por nós. É muito grande o que o Senhor fez. Faz-nos entender isso cada dia, Senhor. Porque amanhã, quando estivermos nos nossos afazeres, nas nossas empreitadas, no meio dos incrédulos, nos nossos trabalhos, nós possamos nos lembrar que um Deus, que um rei eterno, se tornou homem para que eu fosse enriquecido. Para que nós fôssemos enriquecidos. Que isso nos traga a memória pelo Teu Santo Espírito, meu Senhor. Para que evitemos de pecar banalmente. Para que evitemos de pecar em pecados tolos. Desmerecemos o Teu sacrifício por nós. 
desmerecendo o teu heroísmo de ir para a cruz para pagar o preço da minha morte, da nossa morte. Faz-nos lembrar, Senhor, nós possamos andar nessa terra à sombra do teu sacrifício. Oh, Santo! Oh, Senhor! Traz a memória dos teus eleitos, Senhor. Traz a memória, a, tua, a sombra daquela cruz, Senhor. Sobre a nossa mente, do nosso coração. Para que não pequemos banalmente, Senhor. Nós queremos te honrar, honrar o teu grande sacrifício. Queremos proclamar esse amor imenso. Aqueles que ainda não te conhecem. Queremos exaltar o nosso rei amado. Salvador eterno, bendito. Obrigado, Senhor. O Senhor sendo rico se fez pobre, para que nós fôssemos enriquecidos. Obrigado pela glória que está proposta à tua igreja. Obrigado, Senhor, que esse alvo nos, nos traga à memória todo o teu sacrifício. Nós possamos correr para a nossa coroa. Para a coroa individual de cada um. Ajuda-nos a pensar nisso, Senhor. Traga a nossa memória pelo Santo Espírito que está dentro de nós. Abençoa o teu povo. Quando vamos agora celebrar a união no corpo do Cristo, no teu corpo, Senhor Jesus, possamos te honrar mais uma vez nessa noite. Eu sou teu e o Senhor é meu. Diga isso, irmãos. Eu sou teu e o Senhor é meu. Eu. Amém, como Santo? Glória a Deus. Quero chamar aqui à frente os nossos irmãos que vão me ajudar nessa noite. Meus teatros, por favor, vem à frente. Muito importante saber por que estamos celebrando esse memorial, irmãos. Para não esquecermos jamais quem é Jesus na nossa vida. Devemos tudo a Ele. Amém? Devemos a própria existência e vida a Ele. Essa nova vida que temos. Glória a Deus.